ప్రధానమంత్రి మోదీ పరిపాలనలో రైల్వే లైన్ల ఆధునీకరణ ఒక సువర్ణ అధ్యాయమని దేశాభివృద్ధి మోదీతోనే సాధ్యమని విదేశీ వ్యవహారాలు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి వి మురళీధరన్ అన్నారు భీమవరం గరగపరు రోడ్లో రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ని శనివారం ఆయన ప్రారంభించారు మంత్రి మాట్లాడుతూ రైల్వే అండర్ పాస్ను జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు మార్గం సుగమం అవుతుందన్నారు మాన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజుది ఈ గొప్ప ప్రాంతం కావడం గొప్ప విషయమని మోగలులో అల్లూరి స్మారక భవనం నిర్మిస్తామని తెలిపారు రాజ్యసభ సభ్యుడు జీవీఎల్ నరసింహరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి చైర్మన్ కోయే మోషన్ రాజు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోం వీర్రాజు పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ పార్టీ రాష్ట్ర క్రమశిక్షణ చైర్మన్ పాకా సత్యనారాయణ రైల్వే డిఆర్ఎం శివేంద్ర మోహన్ జాయింట్ కలెక్టర్ జేవి మురళి బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు నార్ని తాతాజీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పేరుచర్ల సుభాష్ కోమటి రవికుమార్ కిసాన్ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు అల్లూరి సాయిదుర్గరాజు పట్టణ అధ్యక్షులు కాయత సురేంద్ర రైల్వే అధికారులు పాల్గొన్నారు has been constructed in lieu of uh, the level crossing 115 in bhimavaram town which was dividing the town into two parts so the main road connecting the city traffic to nh 216 as well as nh 16 this proves to be a boon to the public of bhimavaram and the adjacent areas which is relieving the decongestion of the city built along with four more underpasses in this town by the indian railways This project will enable hassle-free travel as it connects the city traffic to the highway traffic. Started in May 2022, this project has been completed in record time. It will further assist in the development of Bhimavaram town. With the completion of the Vijayawada, Narasapuram to Bhimavaram and Niradavolu railway track doubling and electrification, there is an increase in the number of trains. Having an underpass will be a great resource for seamless movement on the road. As I appreciate the railways for the timely completion of the project, I would like to underline the focus of the government of India under the able leadership of the Prime Minister Sri Narendra Modi ji, which is ensuring ease of life by providing ease of access and ease of travel. This project which is worth almost 21 crores, may be a small one, if one looks at the cost of the railway projects. But projects such as these and the redevelopment of stations, including the construction of ticket counters in Bhimavaram town stations, by the government are a testimony to Narendra Modi government's commitment to ensure ease of life. <laughs> ఈ యొక్క టౌన్లో మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ని నిర్మించడం జరిగింది ఒకటి ఎఫ్సై గోడకి వెళ్ళేటటువంటిది రెండు మెంటేవర్ తోట మూడవది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ గరగపర్రు రోడ్డుకి సంబంధించిన విషయం మూడింటిలోనూ కూడా ఇది చాలా అతి ముఖ్యమైనటువంటి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ దీనివల్ల మనం గతంలో చూసాం టౌన్లో ఎంతో రద్దీ ఉండేది మరి ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఈ రైల్వే గేట్ పట్టడం వల్ల ఈ యొక్క ఉండేటటువంటి ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చుట్టూలో చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళం కానీ ఈ రోజున ఈ యొక్క అండర్ బ్రిడ్జెస్ కట్టడం వల్ల ఈ పట్టణంలో ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ మనకి సులభతరం అవుతూ ఉంది అలాగే భీమవరం పట్టణం ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనతో ఈ యొక్క భీమవరాన్ని వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాగా ప్రకటించడం మన జిల్లా కేంద్రం అవడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం ఇంకా రాబోయే కాలంలో మన భీమవరం పట్టణం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన పట్టణంగా ఉండబోతా ఉంది కనుక ఈరోజు ఇంకా మిగిలినటువంటి కొన్ని బ్రిడ్జెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ముండి రోడ్ ముండి రోడ్డు పాత వార్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది అప్పట్లో ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో కట్టినటువంటి వార్ బ్రిడ్జ్ ఇది దాని బాగా విరుగ్గా ఉండటం వల్ల దానికి కూడా యాక్షన్ చేయాలనేటువంటి అవసరం ఉంది మంత్రివారి చెప్పేది ఏంటంటే మిగిలినటువంటి ఏదైతే వార్ బ్రిడ్జెస్ కానీ అండర్ పాస్ కట్టాలనుకుంటా ఉన్నారో వాటిని కూడా భీవరానికి అందించాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాను అలాగే పాత వార్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వార్ బ్రిడ్జ్ ని కూడా యాక్షన్ చేసి పెద్దలు చేసినట్టయితే కనుక ఈ పట్టణంలో ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ ని నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటా ఉండు అండర్ పాస్ లేగా గత అనేకమైన సంవత్సరాలుగా 
నిడదవల నుంచి మనకి డబుల్ లైన్ లేదు ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లేదు దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు పద్నాలుగులోనే అనౌన్స్ చేయడం దాన్ని కంప్లీట్ చేయడం ఊహించిన అంశం ఏంటంటే సహజంగా డబులింగ్ జరగడం ఎలక్ట్రిఫికేషన్ జరగడం చాలా సహజమైనటువంటి ప్రక్రియగా నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ప్రభుత్వంలో మారడం జరిగింది కానీ నేను భీమవరంలో చదువుకున్నాను ఈ పట్టణం గురించి తెలిసి ఈ మధ్యకాలంలో నేను మూడు రోజులు ఉన్న సందర్భంగా ఈ అండర్ పాస్ ఈ విధంగా వేయడం ప్రజలెవరూ వీటి గురించి అడగలేదు చాలా కాలం నుంచి మనకి డబుల్ లైన్ కావాలని అడగడం అనేది సహజం కానీ మంత్రివర్యులు మొన్న భీమవరం రావడం ఈ అభివృద్ధిని గమనించడం వారు కేంద్రంలో పెద్దలతో మాట్లాడి వెంటనే వీటిని ఇనాగ్రేట్ చేయాలి అని వారు సంకల్పించి పదిహేను రోజులు మధ్య కాలంలోనే ఇక్కడికి రావడం నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్టీ జనతా పార్టీ తరఫున వారిని అభినందిస్తున్నాను మోడీ గారి ప్రభుత్వం అంటేనే ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల నిరంతర అభివృద్ధి అందులో ఈరోజు రైల్వే అండర్ పాసెస్ ప్రారంభోత్సవానికి మన కేంద్ర మంత్రి గారు రావటం నిజంగా మనందరికి శుభ సూచకం థ్యాంక్ యూ శ్రీ మురళీధరన్ జీ ఫర్ కమింగ్ ఫర్ ద ఇనాగ్రేషన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ అండర్ పాసెస్ ఇట్స్ ఇట్ షోస్ అవర్ యువర్ కమిట్మెంట్ అవర్ గవర్నమెంట్ కమిట్మెంట్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ అండ్ అండ్ రైల్వే సెక్టర్ మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యాక విపరీతమైనటువంటి దాదాపుగా ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో రైల్వే రంగంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే రానున్న ఐదు సంవత్సరాల్లో మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ కింద ఎనిమిది లక్షల పదహారు వేల కోట్లతో రైల్ రోడ్ అలాగే విమానయాన శాఖ అన్నిట్లో కలిపి ఎనిమిది లక్షల పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి జరుగుతోంది